நம்ம முன்னோர்கள் நம்ம நாட்டை வந்து நமக்கு சோலையா கொடுத்துட்டு போனாங்க நம்ம பருவத்துல தான் இதை நம்ம பாலையாக்கி இருக்கிறோம் இப்ப நம்மளுடைய பிள்ளைகள் எல்லாம் இருக்குது இந்த பிள்ளைகள் எந்த குற்றமும் செய்யல ஆனா குற்றம் செய்யாத பிள்ளைகள் தண்டனையை அனுபவிக்க போகுது வரும்ப காலத்துல குடிக்க தண்ணி இல்லாமலும் சாப்பிட உணவு இல்லாமலும் வேலைக்கு வாய்ப்பு இல்லாமலும் போக போகுது அப்ப அதை நம்ம பாத்துக்கிட்டு போறோமா மனிதர்களை மட்டும்தான் சுயநலத்துக்கு அப்பாற்பட்டு நம்ம வேலை செய்ய முடியும் அறிவுனால் ஆகுவது உண்டோ பிரிதின் நோய் தன்னோய் போல் போற்றா கடை இப்ப காக்கா வந்து எரும மாட்டு முதல்ல உட்காந்து அது புண்ணை கொத்திக்கிட்டு இருக்கும் எருமாட்டுக்கு வலிக்கும்னு காக்கா இது கேட்கணுமா தெரியாது ஆனா அது எருமாட்டுக்கு வலிக்கும்னு நமக்கு தெரியும் அதுதான் மனிதருடைய இந்த பகுத்தறிவுக்குரிய அம்சம் அதனால மனிதர்கள் என்ன செய்யணும்னா தனக்காக மட்டும் வாழ்ந்தோன்னு இருக்கக்கூடாது அது அது மிருக வாழ்க்கை மனித வாழ்க்கை வாழணும்னா மற்றவர்களுக்காகவும் யோசிக்கணும் வருங்காலத்துக்காகவும் யோசிக்கணும் அப்படியானா நம்ம என்ன செய்யணும் மாறு நடக்கும் அந்த ஷூ மேச்சர்னு அவரால் அந்த இங்கிலாந்து நாட்டுக்காரன் அவன் பறந்த அறிவுடைவான் அவன் புத்தரை பத்தி எல்லாம் படிச்சிருக்கான் காந்தி எல்லாம் படிச்சிருக்கான் அவன் நம்ம மேல அனுதாபப்பட்டு சொன்னான் என்ன சொன்னா நீங்க எத்தனை பேர் குழந்தையிலேருந்து முதியவர் வரல ஆளுக்கு அஞ்சு மரம் நடணும் அஞ்சு வருஷத்துக்கு அதை காப்பாத்திடணும் அப்படியானா அஞ்சு வருஷம் கழிச்சு பார்த்தா அவங்க நாட்டுல ஐநூறு கோடி மரம் பழம் கொடுத்துட்டு இருக்கோம் எந்த ஐந்தாண்டு திட்டத்துக்கும் செலவழிச்சதை விட குறைவா செலவாகும் எந்த ஐந்தாண்டு திட்டத்திலையும் விளைந்த பலனை விட கூடுதலா பலன் இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னா அவ்வளவு கூட நம்ம சத்குரு சொல்லல ஆளுக்கு ரெண்டு மரம் சரிதானா எனக்கு ஒரு மரம் நடணும்னு ஊருக்கு ஒரு மரம் ஊருக்கு நட்டாலும் அது எனக்கு தான் பயன்பட போகுது எனக்கு நட்டாலும் எனக்கு தான் பயன்பட போகுது இதுல வந்து ஒன்னும் பெரிய பொது நலம்லாம் இல்ல ஆனா பொது நலம் அதுக்குள்ள பொதிந்திருக்கிறது அப்ப எனக்கு ஒரு மரம் ஊருக்கு ஒரு மரம் தமிழ்நாட்டில் ஆறு கோடி பேர் இருக்கிறோம் ஆளுக்கு ரெண்டு மரம் நட்டோம்னா பன்னெண்டு கோடி மரம் ஆச்சு இந்த பன்னெண்டு கோடி மரத்தை அடுத்த பத்து வருஷங்கள்ல நம்ம நட்டா போதும் இப்படி சின்ன அளவுல திட்டம் போட்டு நம்ம செயல்படுத்தணும் அப்படியானா இந்த தமிழ்நாடு பாலையாகும்னு யாரெல்லாம் கணிச்சிருக்காங்களோ அவருடைய அந்த அறைகோள் இருக்குல்ல அவருடைய எச்சரிக்கை அதெல்லாம் முறியடிச்சது மாதிரி இருக்கும் நாம மனிதர்கள்னு காட்டிக்கிறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பா இருக்கும் தமிழர்கள் நாங்கள் மனிதர்கள் நாங்க வந்து எங்களுடைய எதிர்காலத்தை நாங்க வரையறுப்போம் நாங்க சின்ன பிள்ளையில இருந்து பகுத்துண்டு பல்லுயிர் ஒம்புதல் நூலோ தொகுத்த விட்டுள்ள எல்லாம் தலையும் சொல்லிக்கிட்டே வந்திருக்கிறோம் அதை நடைபடுத்த முறைப்படுத்துவதற்கு இந்த பசுமை கரங்கள் ஒரு வாய்ப்பா இருக்குது